ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു തണ്ട കിച്ചൺ റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് തരം സ്നാക്സ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരേ ബാറ്റർ വെച്ച് തന്നെ രണ്ട് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം വളരെ ഡെലീഷ്യസുമാണ് ഹെൽത്തിയുമാണ് പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ പൊരിച്ചു കൊടുത്താലും അവർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ഇത് ആവിയിൽ ഇലയിൽ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്താലും വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് വളരെ യമ്മിയായിട്ടും സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് പൊരിച്ചെടുത്താൽ പുറം നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് ഉള്ളു വളരെ സോഫ്റ്റുമാണ് കണ്ടോ ഇതുപോലെ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള യമ്മിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്താൽ അതേസമയം നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്താൽ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ ടേസ്റ്റുമാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ വളരെ ഹെൽത്തിയും സോഫ്റ്റും ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പവുമായിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് സ്നാക്കാണോ ഒരേ ബാറ്റർ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്കൊരു മിക്സിംഗ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിരകിയ തേങ്ങ ചേർക്ക് പിന്നെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മധുരം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് മധുരം കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം പിന്നെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കുക പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഞെരടി മിക്സ് ചെയ്താൽ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങ പിരയില പാലൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ രണ്ട് ഏത്തപ്പഴം പുഴുങ്ങിയതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴമാണ് പുഴുങ്ങിയത് അങ്ങനത്തെയാണ് വേണ്ടത് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടിരിക്കും പഴത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ല വെള്ളം വരും അതുപോലത്തെ പഴുത്തതായിരിക്കണം നന്നായിട്ട് പഴുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ബനാന കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചിട്ട് പഴം നന്നായിട്ട് ഉടച്ചതിന് ശേഷം തേങ്ങാപ്പീരയുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക പഴം നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം അതിൽ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും പാടില്ല നന്നായിട്ട് ഉടച്ചതിന് ശേഷം തേങ്ങാപ്പീര മിക്സ് ഇല്ലേ അതിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ല പഴുത്ത പഴമായതുകൊണ്ട് വളരെ യമ്മിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ നല്ല മധുരവുമാണ് പിന്നെ ആ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്ത് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പഴത്തിൻ്റെ മധുരം തന്നെ ധാരാളമാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് റോസ്റ്റഡ് റവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക പഴത്തിൻ്റെ നനവ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ റവ കുഴച്ച കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് ഇത് ചപ്പാത്തി മാവിനേലും കുറച്ചുകൂടി ലൂസായിട്ടുള്ള അയവിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ലൂ കുറച്ച് കട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതിയാകും പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ഈ രണ്ട് പഴത്തിൻ്റെ നനവ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കുഴച്ചെടുത്തത് പിന്നെ തേങ്ങയിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായി പിന്നെ തേങ്ങയുടെ നനവും അതൊക്കെ മതി ഇത് ഇതുപോലൊരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഞാനിവിടെ സ്റ്റീമർ വെച്ച് വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ആവിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബാറ്റർ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇലയിൽ ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇല വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് പട്ടയിലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ള ഇലയട എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഇലയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇലയിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇലയില്ലാതെയും നമുക്ക് ഉരു ഉരുളകളാക്കി പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പരത്തിയിട്ട് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചാലും ആവി കയറി വെന്ത് കിട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ 
പിന്നെ ഇത് ചുരുട്ടിയും കുമ്പളപ്പം പോലെയും ഉണ്ടാക്കാട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അതെല്ലാം ഇലയിൽ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പാൻ മൂടിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്റ്റീം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പൊരിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഉരുളകൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഇതിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് എണ്ണ ചൂടാക്കിയത് ഓരോ ഉരുള ഇടാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത് അതായത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഉള്ളു വേഗമില്ല പിന്നെ ഇത് പഴത്തിൻ്റെ ജ്യൂസിലാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും പുറമൊക്കെ കരിഞ്ഞും പോകും ഉള്ളു വേഗമില്ല റവ ആയതുകൊണ്ട് ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂട് കയറി വേകാനുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് വേകുന്നത് വരെ അതായത് പുറം നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്യുക എന്നാലേ അത് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കരുത് ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്കായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇലയുടെയും ഇതും ഒരു ഒരേപോലെ റെഡിയാകും അതവിടെ ഇരുന്ന് അപ്പുറത്തെ അടപ്പിലിരുന്ന് വേകുന്നുണ്ട് ആ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബോൾസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരേ ബാറ്ററി കൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കണ്ടോ വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയത് ബാറ്ററി കുഴച്ചെടുക്കാനും വളരെ എളുപ്പം കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മതി നമ്മുടെ കൈകളിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഏലക്കാപ്പൊടിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ജീരകം രണ്ട് തരം ജീരകം ഇല്ലേ വലിയ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം അതിലേതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചേർക്കാട്ടോ ഇലയുടെ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ബോൾസൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇല ഓരോന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആക്കാം ഇത് പരത്തിയല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ഇത് ഇല കുമ്പിള് പോലെ കുത്തിയിട്ട് ഇറുക്കിൽ കൊണ്ട് കുത്തി കുമ്പിളപ്പം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേ ഈ ബാറ്ററിയിലേക്ക് കുറച്ച് കശുവണ്ടിയൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ടാൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇലയട നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ചൂടാണ് എടുക്കാൻ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തണുത്തതിന് ശേഷം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം കണ്ടോ അപ്പോൾ വളരെ നല്ല രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഈവനിങ് സ്നാക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ യമ്മിയാണ് ഇത് സോഫ്റ്റ് ആണ് ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ല സ്നാക്സാണ് കണ്ടു ഇത് കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാം മുതിർന്നവർക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്ത ഇലയുടെയും കഴിക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് യമ്മിയുമാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഒരേ ബാറ്റർ കൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാം വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഇതിലും നല്ലൊരു സ്നാക്സ് വേറെ ഇല്ല കണ്ടോ ഇതൊക്കെ റവയൊക്കെ പുറത്ത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം കുട്ടികളൊക്കെ ഇത് വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ കഴിക്കും പ്ലേറ്റ് കാലിയാകുന്നത് അറിയില്ല മഴക്കാലത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ ഉള്ള സ്നാക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല രസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സൊക്കെ എന്നെ അറിയിക്കുക വീണ്ടും അടുത്ത റെസിപ്പിയിൽ കാണാം താങ്ക് യു